இஸ்லாம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வணக்கம் குருவே துணை அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைய சிந்தனைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு பண்டிகைகளும் வேதாத்திரியமும் இந்திய கலாச்சாரம் பண்டிகைகள் நிறைந்தது ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கும் ஒரு கதை உண்டு நவராத்திரி பண்டிகை விஜயதசமி தீபாவளின்னு வரிசையா மகிழ்ச்சியோட கலகலப்போட கொண்டாடி இருப்போம் பாரதியார் கண்ட கனவு இது வீடு தோறும் கலையின் விளக்கம் வீதி தோறும் இரண்டொரு பள்ளி அதாவது டான்ஸ் பாட்டுன்றது வெளிய டிவிலயோ சினிமாவிலயோ கச்சேரி மேடையில நடப்பது மட்டும் அல்ல அதை அவர் இங்கு சொல்லவே இல்லை ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஆடல் பாடல் நிகழணும் இதுதான் கலையின் விளக்கம் என்று பாரதி கனவு கண்டார் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோயம்புத்தூர்ல மாரியம்மன் திருவிழாவின் போது ஒயிலாட்டம் நடக்கும் அங்க அக்னி சட்டி வச்சு மரம் நட்டு ஆண் பெண் எந்த ஒரு வயது வித்தியாசமும் இல்லாம கட்சி கட்டிக்கிட்டு அதை சுத்தி ஆடி பாடி மகிழ்ந்து இருப்பாங்க அதாவது அப்படி பார்த்தா இந்த நவராத்திரி கொழுவை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டோமே ஆனா அந்த நேரத்துல வீடை சுத்தம் செய்து அலங்கரித்து கோ இது பொம்மைகளை எடுத்து சுத்தம் செய்து வரிசையாக அழகுற அடுக்கி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அழகான கோல கோலங்கள் சுவையான சிற்றுண்டிகள் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் நவதானியம் எல்லாம் வச்சு அதுல வந்து செடிகளை வளர்த்து எத்தனை ஒரு படைப்பு திறன் அழகழகா ஒரு ஒரு டாபிக் கொடுத்து ஒரு ஒரு கண்காட்சி போல அதை வைத்து ஏழு மலைன்னா என்னன்னு ஏழு மலையான்னு செய்து ஏழு மலை எதை குறிப்பதாக வந்து எழுதி வச்சிருந்தது இந்த வாட்டி நான் போன கொழுவுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அம்சமா இருந்தது அப்ப எவ்வளவு படைப்பு திறன் இங்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியான ஒரு இது இல்லையா அப்ப பெண் சம்பந்தப்பட்ட விழா என்றாலே வண்ணம் வந்துவிடும் அந்த காலத்துல ஆண்களுக்கு வெள்ளை தான் கொடுப்பாங்க பெண்களுக்கு பல வண்ணம் எல்லா வண்ணமும் வெள்ளைக்குள்ள ஒடுங்கும் வெள்ளை பலிங்குன்னு சொல்லுவாங்க வெண்மை ஒற்றை நிறம் அல்ல அது பிரித்தா ஏழு வண்ணம் வரும் ஒரு சூரிய ஒளிய கூம்பிற்குள்ள செலுத்தினா பிரசத்திற்குள்ள ஏழு வண்ணம் தெரியும் ஒரு துளி நீர்ல பாத்தீங்களா இந்த சூரிய கதிர்கள் படுறதுனாலதான் அது வானவில்லாக காட்சி அளிக்குது இல்லையா சிவம் என்பது ஒடுக்கம் அம்பிகை என்பது விரிவு ஒடுங்குவதும் விரிவதும் பிரபஞ்ச இயக்கம் விருத்தி நிவர்த்தி என்பாங்க விருத்தி என்றால் ஒன்று பலவாக நிவர்த்தி என்றால் ஒன்றாயிருப்பது அபிராமி அந்தாதியில கூட வரும் ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விரிந்து இவ்வுலகு எங்குமாய் நின்றால் என்று வரும் அரு தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்லும் போது கூட மனதை ஆராய்ச்சி செய்தவர்கள் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொன்னாங்க அதாவது உள்ளமே பிரம்மமாக இருக்கிறது என்றார்கள் சத் ஆகிய மெய்ப்பொருள் சித் என்ற உணர்ச்சி நிலையாகி அனந்த ஜீவ கோடிகளாகியது என்பது சத் சித் அனந்தம் இதுவே சித்தாந்தம் வேதாந்தம் கண்ட முடிவான வேந்தாந்தம் என்ன சொல்லுது அதுவே நீயாக இருக்கிறாய் அதாவது தத்துவமசி என்று வேதாந்தம் சொல்லுது வீடு பேரு என்பது மெய்ப்பொருள் உணர்ந்து பெறும் பேரு தானே ஒழிய வேறல்ல ஒரு வேடிக்கை கணக்கு இருக்கு ஒன்பது நாள் சிவராத்திரி ஒரு நாள் ஒன்பது நாள் நவராத்திரி ஒரு நாள் சிவராத்திரி அறிவியலாக பார்த்தால் ஒன்னு என்பது எண்ணிக்கையின் தொடக்கம் ஒன்பது என்பது எண்ணிக்கையின் முடிவு அதாவது ஒன்பது எண்ணிக்கையை கடந்தது பத்துல மறுபடியும் தொடங்கும் ஒன்னு ஒன்பதாக ஆதல் சிவராத்திரி நவராத்திரியாக ஆதல் ஆடி மாசத்துல 
நல்ல வந்து கிராமப்புறங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அவரை விதை எல்லாம் விதைப்பாங்க மார்கழி மாசத்துல ஆயிரம் பத்தாயிரம்னு லட்சக்கணக்கா வந்து இந்த அவரைக்காய்கள் பெருகி இருக்கும் ஒரு விதைக்குள்ள எத்தனை விதை இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் இப்ப மறுபடியும் திரும்பி சொல்லணும்னா ஒன்று பழவாதல் நிவர்த்தி விற்பியாதல் ஒன்று ஒன்பதாதல் சிவராத்திரி நவராத்திரி ஆதல் நவராத்திரி தத்துவம்ன்றது அபிவிருத்தி இந்த உலகம் விரிவடைதல் என்பதை அழகா சொல்லுது நாம எல்லார் உள்ளையும் ஒரு குழந்தை மனம் இருக்குங்க அப்படின்னு இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் கூட ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த குழந்தை மனதிற்கு நாம தீனி போடுறது தான் இந்த புராண கதைகள் எல்லாம் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு நமக்கு அந்த பழக்கத்தில் இருந்து விளக்கத்துக்கு வந்துவிட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அரு தந்தை எந்த ஒன்றிலும் அந்த உண்மை பொருளை அறிவு பூர்வமாக ஊடுருவி சத்தியத்தில் நிலைக்க பழக வேணும் பாத்தீங்கன்னா எருமை மேல் உள்ள மகிஷாசுரம் மத்தி மத்தினியை வணங்குவது அப்படின்ற அத உற்று பார்த்தா மகிஷாசுர மர்தினி அப்படின்றது மன உறுதிக்கு அடையாளம் எருமை என்பது அசைவின்மை சோம்பல் தமோ குணத்தை சொல்வது மகிஷாசுர மர்தினியை எது வெல்லும் மனோன்மணி வெல்லும் மன உறுதி சோம்பலை வெல்லும் என்பது உருவகம் சிவனை சீவனாக ஆக்குதல் ஒன்றை பலவாக ஆக்குதல் ஒன்னு ஒன்பது ஆக்குதல் அது என்ன மகாமாயா மகாமாயா தான் மகமாயி ஆயிற்று ஒரு கோவில்ல பாத்திருப்போம் ஒரு விளக்கு பல கண்ணாடிக்கு நடுவுல வச்சிருப்பாங்க அப்ப அது பல லட்சம் விளக்குகளாக கூட தெரியும் ஒரு சிவனே பல கோடி ஜீவராசிகளாக மாறி வந்திருக்கிறது இதற்கான விழாதான் நவராத்திரி உண்மை ஒன்றே அப்ப வேதாத்திரியம் இதையேதான் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழிக்கணும் உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல்னு சொல்கின்றது வேதாத்திரியம் கல்வி வீரம் செல்வம் இதையெல்லாம் வேண்டி வணங்குறோம் அந்த நேரத்துல வீட்டில் பயன்படுத்தும் கருவிகளை எல்லாம் வைத்து நன்றி தெரிவித்து வெற்றி திருவிழா திருவிழாவாக கொண்டாடுகின்றோம் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தான் நன்றி செலுத்துவதை தான் சொல்கிறது இல்லையா மகாலட்சுமி எங்க இருப்பா நீரில் உள்ள தாமரையில் தானே ஏரி குளம் கிணறு இதையெல்லாம் நிரம்பி இருந்தா தானே அந்த ஊர்ல லட்சுமி கடாட்சம் இருப்பதற்கு அடையாளம் எல்லாரும் சுபிக்ஷமா மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் கலை வளரணும் குணம் வளரணும் மன உறுதி மனோதிடம் வளரணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டாடப்படுவதுதான் தீபா லைக் நவராத்திரி திருவிழா தீபாவளியும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் தீபம் பிளஸ் ஆவளி அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இது ஒரு வடமொழி சொல் தீப அப்படின்னா ஒளி விளக்கு ஆவளி அப்படின்னு சொன்னா வரிசை விளக்குகளை வரிசையாக வைத்து கொண்டாடும் பண்டிகை தீபாவளி எடுத்துக்காட்டுக்கு நாமாவளி அப்படின்னு சொன்னா இறைவனின் நாமத்தை வரிசைப்படுத்துதல் சுறாவளி அப்படின்னு சொன்னா சுரங்களின் வரிசை அப்ப இதற்கான ஒரு தமிழ் வார்த்தை விளக்கீடு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஈடுன்னும் போது இட்லி தானே ஞாபகம் வருது இட்லி ஒரு ஈடு அவித்து விடணும்னு சொல்றோம் அப்ப அது பொத்து பொத்தாக அதே போல விளக்கீடு தீபாவளி பல பண்டிகைகளின் இணைப்பு ஒவ்வொரு சமூகமும் இணைந்து கொண்டாடுவாங்க கௌரி கௌரி விரதம்னு சொல்லிட்டு பார்வதி தேவிக்கான விழா நரகாசுரன் கதையை எடுத்து கொள்வோம் ஒரு நரக தன்மை உடையதாக இருந்தது அதை எது வென்றது நரகம் ஸ்வர்க்கம் என்ற வார்த்தை அமைத்தாங்க நரம் பிளஸ் அகம் பிளஸ் அசுரன் நரகாசுரன் நரம் என்றால் உடல் அகம் என்றால் உள்ளம் அசுரன் என்றால் தீயது தேவை இல்லாதது 
உடலிலும் உள்ளத்திலும் உள்ள தீயதை அசுரனை அளிப்பதுவே தீபாவளி என்கிறார் நமது வேதாத்ரி மகான் கண்ணனின் மனைவி சத்தியபாமா நரகாசுரனை அழிக்கின்றார் சத்தியம் தீமையை அழிக்கின்றது மங்களமான வாழ்வியலை உண்டாக்குகின்றது தீமையை அழித்து விட்டு வரும் நன்மையை விளக்கு வைத்து வரவேற்பது என்பது தீபாவளி ஆயிற்று நெருப்ப தலைகீழ வச்சா கூட மேல் நோக்கி எரியும் இது அக்னியின் தனித்த சிறப்பு எப்பொழுதும் மேல் நோக்கியே பயணம் செய்ய வேணும் இல்லையா ஒளிக்கு இருட்டை சம்ஹாரம் செய்யும் தன்மை உண்டு வள்ளலார இங்க சொல்லித்தானே ஆகணும் வள்ளலார் அவர்கள் விளக்கில் இருக்கும் ஒளி கடவுள் அருப்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதன் நோக்கம் என்ன பண்டிகைகளின் நோக்கம் பண்டங்களை ஈகை செய்வது உறவுகளுடன் நண்பர்களுடன் கொண்டாடுவது நாம் பொதுவாக என்ன செய்யறோம் எப்படி கொண்டாடுறோம் டிவி சினிமா பட்டிமன்றம் வாட்ஸ்ஆப் இதோட நின்று விடுது தீபாவளி உண்மைதானே அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொண்டாடுவது தானே தீபாவளி சில இடங்களில் பெற்றோர்கள் இல்லாத குழந்தை காப்பகங்களில் தீபாவளி கொண்டாடுகிறார்கள் நல்ல கலாச்சாரம் ஒன்று உருவாகி வருகிறது வரவேற்போம் பொருளாதா பொருளாதார ரீதியாக பார்த்தா அனைத்தும் அனைவருக்கும் கிடைக்கும்ன்ற ஒரு பொருள் சுழற்சிக்கான வாய்ப்பு அந்த சமயத்துல நடக்குது அனைத்து விழாக்களின் சாரம் என்ன நமது வேதாத்ரி மகான் நமக்கு உபதேசிக்கும் இறை உணர்வும் அறநெறியுமே உள்ளதை உணர்ந்து நல்லதை செய்து அல்லதை விடுப்போம் என்று சொல்லிட்டு இந்த பொன்னான வாய்ப்புக்கு ஜூம் ஆன்லைன் குழுமத்திற்கு நன்றிகளை சமர்ப்பித்து நாம் அனைவரும் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் என்று எனது எண்ணத்தை இறையருளுடன் குரு அருளுடன் இணைத்து வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி அம்மா